వెల్కమ్ టు సిఎస్బి ఐఏఎస్ అకాడమీ ఈరోజు ముగిసిన యూపీఎస్సి సివిల్స్ ప్రిలిమినరీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించిన కీ పేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం సెట్ సికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా ఈ సంవత్సరం సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమినరీ పేపర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా కూడా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంది అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్లోని క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అయ్యాయి బట్ క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తాన్ని కనుక మీరు చూస్తే కాంటెంపరీ ఇష్యూస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు మీరు హిస్టరీ తీసుకున్నా జాగ్రఫీ తీసుకున్నా ఈవెన్ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వల్లీ బ్యాలెన్స్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్పచ్చు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ సెట్సీలో హిస్టరీతో స్టార్ట్ చేశారు హిస్టరీలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చేసిపోయారంటే ఇక్కడ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ మ్యాచ్ ఏ సైడ్ అండ్ మ్యాచ్ బి సైడ్ మ్యాచ్ ఏ సైడ్ వచ్చేసి అశోకాస్ ఎడిక్ట్ సంబంధించిన ఇచ్చాడు డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు అండ్ మ్యాచ్ బికి సంబంధించి లొకేషన్ ఇచ్చాడు వాటికి సంబంధించిన లొకేషన్ అంటే ఎక్కడ ఉంది అని సో ఇక్కడ మ్యాచ్ ఏ సైడ్ ధౌలి అది ఎక్కడ ఉందని పేర్కొన్నారంటే ఒడిషా అని చెప్పారు మ్యాచ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏలో ఎర్రగుడి అని పేర్కొన్నారు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పేర్కొన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ జౌగాద ఇది మధ్యప్రదేశ్ అని చెప్పారు అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి కల్సి కల్సి వచ్చేసి కర్ణాటక అని పేర్కొన్నారు ఇక్కడ అసలు క్వశ్చన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హౌ మెనీ పేర్స్ గివెన్ ఎబో ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అంటే ఎన్ని పేర్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయాలని ఇచ్చారు అంటే ఏ ఏ పేర్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అని అడగలేదు ఎన్ని పేర్స్ అని చెప్పారు టూ పేర్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా త్రీ పేర్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా ఫోర్ పేర్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా అవి మనం చూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ధౌలి ధౌలి అనేది ఒడిషా ఇట్ ఈస్ రైట్ పేర్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎర్రగుడి ఇది కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది కూడా కరెక్ట్ బట్ థర్డ్ వచ్చేసి జౌగాద ఏదైతే ఉంటుందో మధ్యప్రదేశ్ అని పేర్కొన్నారు మధ్యప్రదేశ్ కాదు అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి కలిసి కర్ణాటక అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్లో వన్ అండ్ టూ మాత్రమే కరెక్ట్ పేర్స్గా ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ పేర్ అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బి ఓన్లీ టూ పేర్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓన్లీ టూ పేర్స్ సో సెట్ సిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బి అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ వన్ సైడ్ వచ్చేసి కింగ్స్కి పేర్లు ఇచ్చారు అంటే రాజుల పేర్లు ఇచ్చారు అండ్ సెకండ్ సైడ్ వచ్చేసి వాళ్ళకి సంబంధించిన వంశం డైనాస్టీ ఇచ్చారు సో కింగ్లకు సంబంధించి ననౌక ననౌక కింగ్ గురించి పేర్కొన్నారు పేరు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ డైనాస్టీ చండేలా అని పేర్కొన్నారు అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి జయశక్తి దాని తనకు సంబంధించిన డైనాస్టీ పరామరా డైనాస్టీ అని పేర్కొన్నారు అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి నాగభట్ట టూ తనకి సంబంధించి గుర్జర ప్రతిహార కింగ్డమ్ అని పేర్కొన్నారు అండ్ ఫోర్త్ బోజ రాష్ట్ర కుటాస్ అన్నారు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ మెనీ పేర్స్ గివెన్ ఎబో ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అన్నారు ఎన్ని పేర్స్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటున్నారు అంటే వన్ ఇచ్చారా టూ ఇచ్చారా త్రీ ఇచ్చారా ఏవేవి ఇచ్చారా అని అడగలేదు ఎన్ని పేర్స్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ననౌక చండేల అనేది రైట్ ఆన్సర్ థర్డ్ వచ్చేసి నాగబట్ట ఏదైతే ఉంటుందో నాగబట్ట టూ గుర్జర ప్రతిహార ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బి ఓన్లీ టూ పేర్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఫర్ క్వశ్చన్ టూ సో ఆప్షన్ బి అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ సంగం లిటరేచర్ ఇన్ ఏన్షియంట్ సౌత్ ఇండియా ఈజ్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చాడు ఏన్షియంట్ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించి ఏ స్టేట్మెంట్ సంగం లిటరేచర్కి సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని వెతకాల్సి ఉంటుంది ఆప్షన్ ఏ ఏమి ఇచ్చారంటే సంగం పోయమ్స్ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ ఎనీ రెఫరెన్స్ టు మెటీరియల్ కల్చర్ అని ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ రాంగ్ సెకండ్ వచ్చేసి ద సోషల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్న వాజ్ నోన్ టు సంగం పోయట్స్ ఇట్ ఈస్ రైట్ సంగం లిటరేచర్లో మనం చూస్తే ఉంటే ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి సంగం పోయమ్స్ హ్యావ్ నో రెఫరెన్స్ టు వ్యారియర్ ఎథిక్ అని ఇచ్చారు దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి సంగం లిటరేచర్ రెఫర్స్ టు మ్యాజికల్ ఫోర్సెస్ యాజ్ ఇర్రేషనల్ ఈ ప్రశ్నకి గనక మనం కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏన్షియంట్లో సంగం లిటరేచర్కి సంబంధించి ఆప్షన్ వచ్చేసి బి థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ బి సెట్ సిలో థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది డైరెక్ట్గా ఇచ్చ
द वर्ल्ड सैकंड टालेस्ट स्टाच्यू इन सिट्टिंग पोज आफ् राज इध एक्सक्लूजिव करे अफेर्स हिस्ट्री तो लिंक अंत डनामिक पाइंट स्टाटिक पाइंट लिंक एंक इट मैं चूसा तेलंगा राष्ट्र में हईदराबाद स्टाच्यू आफ् यूनी एंटो इट कल में मन को स्टाच्यू आफ् ईक्वालिटी समता मूर्ति विग्रह अंत मन राज चार्य विग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारी चत प्रारंभ जी आंटेक्स्ट दृष्टि में उको इकड़ राज गार संबंधी एदेद आ पाइंट क्वेश्चन चैर प्रईम मिनीस्टर आफ् इंडिया एट हईदराबाद रीसे विच वन आफ द फाइंग स्टेट करेक्टली रिप्रजेंट द टीचिंग आफ् राज अंत कक्या द बेस्ट सेंटे मन गुर्त सो द वर्ल्ड सैकंड टाले स्टाच्यू इन सिट्टिंग पोज आफ् राज इक टोटल मन डीटेल अंत प्रपंच रेडव अति पोड़ को विग्रह राज चार्य इट भारत प्रधान नरेंद्र मोदी गार प्रभ आविष्क दाखिल संबंधी अटे राजाचार्य संबंधी करेक्ट टीचिंग इक मन चूज आपशन एमारे द बेस्ट मीन आफ् सावेशन वाज डिवोशन अच्छा सालवेषन की अत्युन मार्गमेंटे डिवोशन अच्छा आपशन एज रईट मन फस्ट दी सैकंड वे वेदास् आर् एटर्नल सेलफ एग्जिस्टेट अंड हॉली अथारीटेटिव इच्छा थर्ड वे लाजिकल आर्ग्युमेंट्स फर् एसेयल मीन फर् दईयेस्ट ब्लीस् फोर्थ वे सावेशन वाज टू बी आपटे थ्रू मेडिटेषन इकड़ फिफ्त क्वेश्चन की आपशन ए फस्ट इच्छा आपशन द बेस्ट आपशन का चूज चेयर सो फिफ्त की आपशन एज रईट अंड सिक्चे द प्रईम मिनीस्टर् रीसे इनाग्रेटेड इध एक्सक्लूजिव करे अफेर्स संबंधी ट्वेंटी ट्वेंटी वन की संबंधी हिस्टरी की लिंक इच्छा द प्रईम मिनीस्टर् रीसे इनाग्रेटेड द न्यू सर्क्यूट हाउज नियर सोमनाथ टेपल गुर्त सोमनाथ टेपल गुजरात की संबंधी एट वेरा वेल विच आफ द फाइंग स्टेट्स आर् करेक्ट रिगार सोमनाथ टेपल सोमनाथ देवालय की संबंधी क्रिंद वाक्या सर वाक्य मन गर्तिा इकड़ सोमनाथ टेपल ईज वन आफ द ज्योतिर्ंग श्रैन भारत देश में ज्योतिर्ंग सोमनाथ देवालय अभी करेक्ट ए सोमनाथ देवालय ज्योतिर्ंग मन अंदर की तलू चाल मंदिर पर्याटक प्रदेश का चूंतर अंड सैकंड वे ए डिस्क्रिपन आफ् सोमनाथ टेपल वाज गि बै अल बेरोनी इध करेक्ट आसर मेडिवल हिस्ट्री की संबंधी अल बेरोनी एंटो सोमनाथ टेपल की संबंधी डिस्क्रिपन अल बेरोनी इच्छा अंड थर्ड वे प्राण प्रतिष्ठ प्राण प्रतिष्ठ आफ् सोमनाथ टेपल अंटे इनस्टाले आफ् प्रसेंटे टेपल वाज डन बै प्रेसीडेंट राधाकृष्णन इच्छा सो थर्ड सेंटे मन चूस्ते राष्ट्रपत वरस क्रम पैन मन लिंक चाहिए सो इक क्वेश्चन एम पै वाक्या सर वाक्यों गर्त फस्ट ज्योतिर्ंग अने रईटे सैकंड वे सोमनाथ टेपल गुरी डिस्क्रिपन विवरण एवरिचारे अलबेरूनी अभी रईटे का थर्ड क्वेश्चन एंटो दी संबंधी मन टाइम पीरियड तेल सो सोमनाथ टेपल की संबंधी प्राण प्रतिष्ठ एपू जे नयी फिफ्टी वन जी इकड़ेम नयी फिफ्टी वन मन टाइम ऐडिया गुर्तक रही प्राण प्रतिष्ठ आफ् सोमनाथ टेपल वाज ड बै प्रेसीडेंट राधाकृष्णन अटे नयी फिफ्टी वन मन को राष्ट्रपति प्रेसीडेंट बाबू राजेन्द्र प्रसाद गार् अंत इधेन्द्र प्रसाद गार इदेद दी संबंधी कार्यक्रम चैर बट इकड़ेमचार राधाकृष्णन गारो राधाकृष्णन गारी टेन्यूर मन के प्रारंभ हो नयी सिक्टी टू प्रारंभ होते सैकंड प्रेसीडेंट इन इंडिया सो आपशन थर्ड ए दट इज़ रांग इक मन इंफ्लूस कूस्ते सैलैक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिल आपशन एज रईट एन अं वन एंड टू मतमे करेक्ट दी संबंधी सो सैट सी सिक्त क्वेश्चन की संबंधी आपशन एज रईट अंड सैवंत क्वेश्चन कम अबर्वे Which one of the following statement best describes the role of B cells and T cells in the human body? Exclusive का biology के संबंध में तो question जीवशास्त्र के संबंध में ची. So इकड़ option से मिच्छा रहने option A they protect the body from environmental allergens दिखा दो and they alleviate body's pain and inflammation उन्नपी के संबंध में ची अभी मानन alleviate अंटे तग्गिंच है भी alleviation अंटे तग्गिंच रहने वाला तो and C They act as immunosuppressants in the body. Immunosuppressants का पंजे स्थित हैं जब तुम ना रो. Fourth option D हो चेसे they protect the body from diseases caused by the pathogens. अरे माने शरीर आने बाहिय अंगा वच्चे pathogens सेवाई तो उन्टा यो आ pathogens सेवाई तो उन्टे वाटे नोडी माने शरीर आने का पढ़न जरूरत होने. इधर उठ तुझको नहीं. अंटे option D is right. And next eighth question. Consider the following statements. किन्दे इच्छना वाक्य लो गमन इच्छन्दे. Other than those made by human Nano particles do not exist in nature. So, other than those made by humans, manoru kaakunda, srichinchna veveitho ne arutunado. 
and second nanoparticles of some metallic oxides are used in manufacture of some cosmetics third vachesi nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafer for humans so deeniki sambandhinchi first question edaithe untundo manaku first statement edaithe untundo other than those made by humans nanoparticles do not exist in nature manavudu srushtinchinavi kaakunda nanoparticles మనకు విశ్వంలో కనబడవు అని చెప్తున్నాడు దట్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ వచ్చేసి నానో పార్టికల్స్ ఆఫ్ సమ్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సమ్ కాస్మెటిక్స్ దట్ ఈస్ రైట్ చాలా కాస్మెటిక్స్లో వాడుతారు నానో పార్టికల్స్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నానో పార్టికల్స్ ఆఫ్ సమ్ కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఎంటర్ ఎన్వైర్మెంట్ ఆర్ అన్సేఫర్ ఫర్ హ్యూమన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్లో చూస్తే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబో ఆర్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఆప్షన్ మనకి స్టేట్మెంట్ టూ అండ్ త్రీ ఎయిత్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ డి ఈస్ రైట్ అండ్ నైన్త్ నైన్త్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ కెన్ బి టూల్ డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది కెన్ బి టూల్ టూ ఇక్కడ ఇచ్చారు సెంటెన్స్ చూడండి యాక్స్ అసెస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనిమల్ అంటే మొక్క కానీ జంతువుకి సంబంధించిన ఏజ్ని అసెస్ చేయడానికి డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ని వాడతామా అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి డిస్టింగ్విష్ అమాంగ్ స్పెసీస్ దట్ లుక్ అలైక్ స్పెసీస్ అని ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి మనం డిఫరెన్సెస్ కానివ్వండి సిమిలారిటీని చూడడానికి వాడతామా అండ్ థర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫై అన్డిజరబుల్ ఎనిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్లో వాటి ఏవైతే ఉంటాయో అన్డిజర్డ్ ఎనిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి మిక్స్ అయ్యనుకోండి దాన్ని గుర్తించడానికి వాడతామా అంటున్నారు సో డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ యూజెస్ అనే టాపిక్ మనకు నేర్చుకుంటే ఇది ఎక్కువగా మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఇంపార్టెంట్ ఏరియా టు బి ఫోకస్డ్ సో డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటంటే అందులో ఈ త్రీలో మనకి టూ మాత్రమే కరెక్ట్ అంటే అకార్డింగ్ టు మై నాలెడ్జ్ ఒకసారి సబ్జెక్టు కండిషన్ చూడండి ఇట్ డిస్టింగ్విష్ అమాంగ్ స్పీసీస్ దట్ లుక్ అలైక్ దిస్ ఈజ్ రైట్ సెంటెన్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై అన్డిజరబుల్ ఎనిమల్ ఆర్ ప్లాంట్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ సెంటెన్స్ అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ సంబంధించి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కింద ఇచ్చిన వాటిని గుర్తించండి అంటే ఏంటంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇచ్చాడు కెమికల్స్ అనుకోండి సెకండ్ వచ్చేసి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఇచ్చాడు థర్డ్ వచ్చేసి ఓజోన్ ఇచ్చారు అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇచ్చాడు దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చారంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో ఇన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆర్ కాజ్ ఆఫ్ యాసిడ్ రేన్స్ ఇది గుర్తుంచుకోండి యాసిడ్ రేన్స్ ఆమ్ల వర్షం అంటాం మనం తెలుగులో ఆమ్ల వర్షాలకు కారణమయ్యే కెమికల్ ఏజెంట్స్ పైన ఇచ్చిన వాటిలో ఏవేవి అని అంటున్నారు మనం సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చనే కనుక చూస్తే యూపీఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ట్రైక్లోసాన్ గురించి అడిగారు ట్రైక్లోసాన్ విచ్ ఈజ్ ఎక్సెసివ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు హ్యూమన్ బాడీ అని ఇచ్చారు సేమ్ అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది కూడా సిమిలర్గా ఉంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది మనకు యాసిడెంట్స్కి కారణమే ఒక వంతులో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓజన్ కాదు ఓజోని మనం రక్షించాలి ఓ త్రీ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కాదు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విషవాయువు అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఆమ్ల వర్షం అంటే మనకు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కారణం కామన్గా తాజ్మహల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎల్లో కలర్కి మారింది అని చెప్పేసి మన పుస్తకాల్లో చదువుతూ ఉంటాం దానికి రీజన్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి టూ అండ్ ఫోర్ టెన్త్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ సబ్జెక్టు కండిషన్ ఒకసారి మనకు చూడండి దిస్ ఈజ్ యాక్యురేట్ అండ్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ హై క్లౌడ్స్ ప్రైమరీలీ రిఫ్లెక్ట్ సోలార్ రేడియేషన్ అండ్ కూల్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి లో క్లౌడ్స్ హ్యావ్ హై అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ అండ్ దస్ కాజ్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ దీనికి సంబంధించి విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ఎబో ఆర్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చాడు సో పైన ఇచ్చిన రెండు వాక్యాలు కూడా ఇక్కడ తప్పే అంటే ఆప్షన్ మనకు వన్ లేదా రెండు రెండు కూడా రాంగ్ అని చూడాలి సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఆప్షన్ ఏలో వన్ ఓన్లీ అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బిలో టూ ఓన్లీ అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ సిలో బోత్ వన్ అండ్ టూ అని ఇచ్చారు సో బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ రాంగ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి నైదర్ వన్ ఆర్ టూ అంటే రెండు కూడా రాంగ్ అని చూడాలి హై క్లౌడ్స్ ప్రైమర్లీ రిఫ
నార్త్ వెస్టర్న్ కెన్యా అని ఇచ్చారు ఇది లొకేషన్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్కి సంబంధించి సమ్ పీపుల్ హూ ఫ్లెడ్ ఫ్రమ్ సౌత్ సూడాన్ సివిల్ వార్ లివ్ ఇన్ బీడి బిద్రి సౌత్ సూడాన్ సివిల్ వార్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సమయంలో ఇక్కడ కొంతమంది పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ నివసించారంట అండ్ థర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి సమ్ పీపుల్ హూ ఫ్లెడ్ ఫ్రమ్ సివిల్ వార్ ఇన్ సోమాలియా లివ్ ఇన్ దాదా సో దాదాబ్ యాక్చువల్గా దాదా అంటారు దాదాబ్ దాదాబ్ రెఫ్యూజీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ కెన్యా దీనికి సంబంధించి సెంటెన్సెస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ఆర్ రైట్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు సో ఆప్షన్ మనకి సెంటెన్స్ చూస్తే సెంటెన్స్ టూ అండ్ సెంటెన్స్ త్రీ బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అంటే సమ్ పీపుల్ హూ ఫ్లెడ్ ఫ్రమ్ సౌత్ సూడాన్ సివిల్ వార్ లివ్ ఇన్ బిడి బిద్రి ఆ లొకేషన్లో ఉన్నారు థర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి సమ్ పీపుల్ హూ ఫ్లెడ్ ఫ్రమ్ సివిల్ వార్ ఇన్ సోమాలియా లివ్ ఇన్ దాదాబ్ రెఫ్యూజీ కాంప్లెక్స్ ఇన్ కెన్యా దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ ఇది కెన్యాకి సంబంధించింది గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఇక్కడ మనకు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ పైన అండ్ కొన్ని గ్రూప్స్ పైన కూడా ప్రత్యేకమైన కూటమిల పైన ప్రశ్న అడిగారు దానికి సంబంధించింది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ కింద ఇచ్చిన ఐదు దేశాలను కన్సిడర్ చేయాలి మనం చూడాలి అర్మేనియా అజర్బైజాన్ క్రొయేషియా రొమేనియా ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ ఐదు కంట్రీస్కి అబ్జర్వ్ చేసి మనం చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో సెంటెన్సెస్ ఆర్ కంట్రీస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో కంట్రీస్ ఆర్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ టర్కిక్ స్టేట్స్ ఇది గుర్తుంచుకోండి అంటే టర్కిక్ స్టేట్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ టర్కిక్ స్టేట్స్ అని ఒక కూటమిలో పైన పేర్కొన్న ఐదు దేశాల్లో సభ్యత్వం ఉన్న దేశాలు ఏంటి మనకు టర్కిక్ స్టేట్స్లో సబ్జెక్టివ్ కండిషన్ దే ఆర్ సిక్స్ కంట్రీస్ అందులో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆప్షన్ కనుక చూస్తే అజర్బైజాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇవన్నీ కూడా ఫార్మర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ కంట్రీ ఏదైతే ఉండదో అందులో స్టేట్స్గా ఉండేవి మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇక్కడ పాయింట్ అవుట్ చేశారంటే అర్మేనియా అజర్బైజాన్ ఇటీవల తరచూ వార్తలు నిలుస్తుంది ఇలా గడిచిన రెండేళ్ళ నుండి ఎందుకంటే నగోర్నో కారాబాక్ ఇష్యూ కానివ్వండి ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లో కొన్ని కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటే అక్కడ ఫోకస్ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇది సూపర్ లేటివ్స్కి సంబంధించి మనం కరెంట్ అఫేర్స్లో రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం సూపర్ లేటివ్స్ పైన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి అత్యున్నత అతిపెద్ద టాలెస్ట్ హయ్యెస్ట్ ఇలాంటివి సో ఇది అదే అంటే క్వశ్చనే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే గుజరాత్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో అతిపెద్ద సోలార్ పార్క్ గుజరాత్లో ఉందని ఇచ్చారు సెకండ్ సెంటెన్స్ కేరళ హ్యాజ్ ఎ ఫుల్లీ సోలార్ పవర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కేరళ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోలార్ పవర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉందని ఇచ్చారు థర్డ్ వచ్చేసి గోవా హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఫోటో వోల్టాయిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్లో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ని మనం గుర్తించాలి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే గుజరాత్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా అని ఇచ్చారు దట్ ఈస్ రాంగ్ లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో ఉంటుంది సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏమి ఇచ్చారు కేరళ హ్యాస్ ద ఫుల్లీ సోలార్ పవర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అన్నారు అంటే కేరళ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఫుల్లీ సోలార్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే సౌరశక్తితో నడిచే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎస్ ఉంది లొకేషన్ ఎక్కడ అంటే కొచ్చి కొచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రత్యేకం సో సెకండ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ రైట్ థర్డ్ వచ్చేసి గోవా హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ఫోటో వోల్టాక్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఇండియా సో ఇక్కడ గోవా కాదు థర్డ్ సెంటెన్స్ యాక్చువల్గా అక్కడ ఏపీ అంటే మనకి ఇక్కడ పైన ఇచ్చిన వాక్యాల్లో సెంటెన్స్లో ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ ఈజ్ యాక్యురేట్ అది రైట్ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో చూస్తే బి ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్కి బి అనే ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ లా ఆఫ్ సీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో దీని పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చూడొచ్చు మనకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పార్ట్ వన్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీలో మనకు ఇండియాకి సంబంధించి బౌండరీస్ కానివ్వండి మన ఎక్స్టెంట్ కానివ్వండి మన సావరినిటీ గురించి చూస్తూ ఉంటాం దానికి సంబంధించి మీరు పార్ట్ వన్ ఆర్టికల్ వన్ అప్పుడు మనం చదువుకుంటాం ఇది సో ఇక్కడ ఏ సెంటెన్స్ ఏంటంటే అసలు క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ ఎబో ఆర్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు పైన ఇచ్చిన వ
the exclusive economic zone e z n term exclusive economic zone of any country shall not exceed beyond 200 nautical miles from the base line from the which from which the breadth of territorial sea is measured ikkada manaku india ki sambandhinchi example chudandi mana india is considered as peninsula dwipakalpam moodu vaipula samudram undi so akada mana india yokka sovereignty ni observe chestaru ankonde 12 nautical miles varaku mana yokka adhikaram untundi అదే ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ కనుక కన్సిడర్ చేశారు అనుకోండి టూ హండ్రెడ్ నాటికల్ మైల్స్ వరకు ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ మరి ఇక్కడ మనం చూస్తే విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబో ఆర్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆప్షన్ డిని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ టూ అండ్ త్రీ త్రీ ఆర్ రైట్ సో ఫిఫ్టీన్త్కి క్వశ్చన్కి డి అనే ఆన్సర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఇష్యూ విత్ సెంకాకు ఐలాండ్స్ ఇది కూడా ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా చూడవచ్చు ఈ పేపర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి ప్రశ్నను సులభంగా గుర్తుంచవచ్చు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఇచ్చారు క్వశ్చన్లోనే విచ్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ వార్తల్లో ఉన్నా అని ఇచ్చాడు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే విచ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఇష్యూ విత్ సెంకాకు ఐలాండ్స్ ఈవెన్ మనం క్లాస్ రూమ్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం సెంకాకు ఐలాండ్స్ గురించి సెంకాకు ఐలాండ్స్ సమ్ టైమ్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూస్ సెంటెన్స్ ఏమిచ్చారంటే ఆప్షన్ ఏ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ బిలీవ్డ్ దట్ దే ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్స్ మేడ్ బై ఏ కంట్రీ అరౌండ్ సౌత్ చైనా సీ సౌత్ చైనా సీలో ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్ అని పేర్కొన్నారు దట్ ఈస్ రాంగ్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ అండ్ ఆప్షన్ బి చైనా అండ్ జపాన్ ఎంగేజ్ ఇన్ మ్యారిటైమ్ డిస్ప్యూట్స్ ఓవర్ దీస్ ఐలాండ్స్ ఇన్ ఈస్ట్ చైనా సీ దట్ ఈస్ రైట్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి ఈ శంకాకు ఐలాండ్స్ ఎందుకు వివాదాస్పదంగా వార్తలు నిలుస్తుంది అంటే చైనా జపాన్ మధ్య ఒక వివాదాస్పద ఐలాండ్గా ఉంటుంది సో దీనికి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ సో థర్డ్ సి ఆప్షన్ కూడా మనం చూస్తే ఎ పర్మనెంట్ అమెరికన్ మిలిటరీ బేస్ హ్యాస్ బీన్ సెటప్ దేర్ టు హెల్ప్ తైవాన్ టు ఇంక్రీస్ ఇట్స్ డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ అని ఇచ్చారు దట్ ఈస్ రాంగ్ సెంటెన్స్ అండ్ దో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ డిక్లేర్డ్ దెమ్ యాజ్ నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్ సమ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ క్లెయిమ్ దెమ్ అంటున్నారు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ బి ఈ ఫోర్లో కూడా గుర్తుంచుకోండి చైనా జపాన్ మధ్య వివాదాస్పద ప్రాంతం సెంకాకు ఐలాండ్స్ సో ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి పోటీ పరీక్షల్లో వార్తలు నిలిచిన ఐలాండ్స్ కానీ ఇవ్వండి వాల్కునర్స్ కానీ డెఫినెట్గా అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ అంటే మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ అకార్డింగ్ టు సెట్ సి అండ్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ సో కింద ఇచ్చిన పేర్స్లో కరెక్ట్ పేర్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయడమే కాదు ఎన్ని పేర్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యో చూడాల్సి ఉంటుంది కంట్రీ వచ్చేసి వన్ సైడ్ ఇచ్చారు సెకండ్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ న్యూస్ ఇటీవల కాలంలో ఆ కంట్రీ ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చిందో సెంటెన్స్ ఇచ్చారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక కంట్రీ సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో వార్తలు నిలిస్తే ఆర్థిక సంక్షోభం శ్రీలంక లాంటిది కానివ్వండి పాకిస్తాన్ రాజకీయ సంక్షోభము అండ్ మయన్మార్ తీసుకుంటే ప్రజాస్వామ్య సంక్షోభం కానివ్వండి మాలీ తీసుకుంటే మిలిటరీ పవర్ కానివ్వండి ఇటీవల రష్యా యుక్రెయిన్ సంక్షోభం ఇలాంటి వాటిపైన ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వాటి గురించి కాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో న్యూస్లో ఉన్నాయి ఇచ్చారు చార్డ్ సో చార్డ్ కంట్రీని కనుక మనం చూస్తే సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మిలిటరీ బేస్ బై చైనా అన్నారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సెకండ్ వచ్చేసి గునియా suspension of constitution and government by military that is right sentence and third vachese lebanon severe and prolonged economic depression ani icharu that is right president declare chesaru akada and tunisia suspension of parliament by president ikkada option vachese manam observe chesthe ganaka how many pairs given above are correctly match ante correct ga match ani enti ani adigadu ante enni ani adigadu enti ani adagaledu so indulo 3 maatrame correct ga match ayi ఫస్ట్ది కాకుండా టూ త్రీ ఫోర్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అని గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్కి సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా ప్లేసెస్కి సంబంధించి లొకేషన్ పైన అడిగారు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ రీజన్ ఆఫ్ ఎన్ మెన్షన్ ఇన్ న్యూస్ డైరెక్ట్ ఇచ్చారు వార్తల్లో నిలిచిన ప్రాంతం గురించి మనం గుర్తుపట్టాలి ఏ దేశంలో ఉంది అని సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏ కంట్రీలో ఉంది ఆ ప్రాంతం సో ఫోర్ ప్లేసెస్ ఇచ్చారు ఫోర్ కంట్రీస్ ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే మనకు అనటో
सो इक मन को आपशन कूस्ते हाउ मेनी पेर्स गिवेन एबो आर् करेक्टली मैच एन पेर्स करेक्ट मैच वन अं टू अनाटोलिया करेक्टे टर्की अंबारा इथिपिया दट इज आलो रईट एन अंड नयटींत क्वेश्चन कम अबर्वे वित् रेफरें टू इंडियन लास् अबउट वैल लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर् द फाइंग स्टेट वैल लाइफ प्रोटेक्षन की संबंधी किंद इच्छा वाक्य मन गमन फस्ट सेंटे वैल एनिम आर् दोल प्रापर्टी आफ् द गवर्नमेंट अच्छा अटे गवर्नमेंट संबंध सोल प्रापर्टे वन्य प्राणा सैकंड सेंटे वो वेन ए वैल एनम इज़ डिक्लेर्ड ऐस प्रोटेक्टेड सच एनम इज एंटल फर् ईक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट ईज फौंड इन प्रोटेक्टेड एरिया आर् अवट सैड थर्ड वे अप्रहे आफ् प्रोटेक्टेड वैल एनम बिकमिंग ए डेजर टू ह्यूम बीइंग इज सफिशिय ग्रउंड फर् इट्स कैपचर आर् कि सो इंद क्वेश्चन इच्छारे विच आफ द एबो स्टेट गिवेन आर् करेक्ट अना इंदो पैन दाने फस्ट सेंटे रईट वैल एनम सैकंड सेंटे आलो रईट थर्ड सेंटे इट इज़ नाट रईट अंत मन की इच्छा इंफ्लूं क्वेश्चन की आपशन एज रईट अंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सर्टन स्पेसी आफ् विच वन आफ द फाइंग आर्गनिजम आर् वेल नोन फर् कलटर्स आफ् फंगी फंगी कलटर्स की संबंधी किंद इच्छा स्पेसी करेक्ट अट्ना आर्गनज सो इक आपशन वे डैरक्ट क्वेश्चन इच्छा ऐंटन इच्छा आपशन ए बी वे काक्रोच इच्छा थर्ड वे क्रैब इच्छा डी वे स्पैडर इच्छा सो सबजेक्ट कंडीशन प्लीज़ वेरीफ वन द आपशन ईज ऐंट हियर सर्टन स्पेसी आफ् विच वन आफ द फाइंग आर्गनजम आर् वेल नोन फर् कलटर्स आफ् फ्लंगी अं फंगी अंत फंगी शिलींद्रा ऐंट इज़ द रईट आसर अड नैक्स्ट ट्वेंटी फस्ट क्वेश्चन इन इंडिया विच वन आफ द फाइंग कंप्लाइज इनफर्मेस आंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर्स रिट्रेंचमेंट अं ले आफ इन फैक्टरी एंप्लाइंग वर्कर्स सो कार्मिक संबंधी अंत फैक्टरी एंप्लाइ वर्कर्स एवरो कार्मिक संबंधी और सेंटेस इन इंडिया विच वन आफ द फाइंग कंप्लाइज इनफर्मेस अं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट परश्रम तले विवाद क्लोजर्स एना परश्रम मुग संबंधी का वी अं रिट्रेंचमेंट अं ले आफ इन फैक्टरी एंप्लाइंग वर्कर्स असल चूस्तार निंत्रण लेबर ब्यूरो इज़ द रईट आसर सो इक आपशन से चुदा सेंट्रल स्टाटिस्टिक्स आफी मन अंदर की तलो सेंट्रल स्टाटिस्टिक्स आफी अने के प्रभुत् संबंधी मैं आर्थिक रंग संबंधी गणांकाल विदे कार्मिक संबंधी विवाद ने पिष्क अंड सैकंड वे डिपार्टेंट आफ् प्रमोशन आफ् इंडस्ट्री अंड इंडस्ट्रियल टेर इंटर्नल ट्रेड डीपीआई अटा डिपार्टेंट फर् प्रमोशनल इंडस्ट्री अंड इंटर्नल ट्रेड अने मन को मिनीस्ट्री आफ् कामर्स पैदल को ऐक्चुअल सो का अं नैक्स्ट नेशनल टेक्निकल मैन पवर् सिस्टम दट इज़ आलो रांग इक लेबर ब्यूरो कार्मिक संबंधी ब्यूरो अं अं ट्वेंटी फस्ट क्वेश्चन की आपशन सीज रईट अंड ट्वेंटी सैकंड क्वेश्चन इन इंडिया वट द रोल आफ् को कंट्रोलर्स आर्गनजे आर्गनजे पैन क्वेश्चन अड़गर को कंट्रोलर आर्गनजे ओक रोल विधि ए सो इन मन को सेंटे फोर इच्छा अंदर करेक्ट सेंटे गुर्ति सीसीओ अं को कंट्रोलर्स आर्गनजे ए मेजर सोर्स आफ् को स्टाटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट आफ् इंडिया अ सैकंड स्टेट वे इट मानिटर्स प्रोग्रेस आफ् डेवलपमेंट आफ् कैप्ट लोकल अंड लिग्नेट ब्लाक्स थर्ड स्टेट वे इट बेयर्स एनी अबजेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेसन रिटिंग टू अक्विजिशन आफ् को बियरिंग एरिया फोर्थ सेंटे वे इट एनश्यूर्स दट को मैन कंपनी डेलीवर द को एंड यूजर्स इन प्रिस्क्रैब टाइम इक मन को आपशन चूस्ते स्टेट चूस्ते ओनली थ्री ईज रा अकॉर्ंग टू दिस् क्वेश्चन अंत मन को इंफ्रेस चूस्ते सैलक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिलो अंटे वन टू अं फोर थ्री लेने आसर अटे ट्वेंटी सैकंड क्वेश्चन की डी इज द आपशन रईट ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इफ् ए पर्टिकुलर एरिया इज़ ब्राट अंडर फिफ्त शेड्यूल आफ् काट्यूशन आफ् इंडिया पॉलिटी की संबंधी विच वन आफ द फाइंग स्टेट बेस्ट रिफ्लैक्ट द कन्सीक्वे आफ् इट पर्यवसानी अड्यूल फाइव की संबंधी इन ए पर्टिकुलर ए दट इज ब्राट अंडर फिफ्त शेड्यूल आफ् काट्यूशन आफ् इंडिया मन फिफ्त शेड्यूल अंटे टेन प्लेस विच वन आफ द फाइंग स्टेट बेस्ट रिफ्लैक्ट द कासीक्वे शेड्यूल फाइव की संबंधी दिस् वु प्रिवेट ट्रांसफर आफ् लैंड आफ् ट्रैबल टू ना ट्रैबल पीपल दट इज रईट ऐक्युरेट ऐक्चुअल मन को शेड्यूल एरिया ट्रैबल एरिया राज्यांग काट्यूशन शेड्यूल फिफ्त शेड्यूल सिक्त शेड्यूल रेडू ट्रैबल एरिया शेड्यूल एरिया उठी फिफ्त शेड्यूलो टेन स्टेट्स उठाई सिक्स शेड्यूलो फोर स्टेट्स उठाई एदना इक रेकी आंसर अदे 
మనకేంటి దిస్ వుడ్ ప్రివెంట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటే గిరిజన భూములను నాన్ గిరిజన్ అంటే ఏంటంటే నాన్ ట్రైబల్ అంటే గిరిజన ఇతరులకు బదిలీ చేయడం అనేది ఆపడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఆన్సర్ దిస్ వుడ్ క్రియేట్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ బాడీ ఇక్కడ ఉండదు యాక్చువల్గా లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ బాడీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఉండదు మనకు టూ ఫార్టీ త్రీ ఎం ఆ ఏరియాలో చూడాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వుడ్ కన్వర్ట్ అన్ ఏరియా ఇన్ టు యూనియన్ టెరిటరీ నో అండ్ ద స్టేట్ హ్యావింగ్ సచ్ ఏరియాస్ వుడ్ బి డిక్లేర్డ్ అట్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ నో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ స్టేట్మెంట్ ఏ డైరెక్ట్ చేయొచ్చు మనకు లోకల్ బాడీస్లో కానీ అక్కడ కానీ మనకు ముఖ్యంగా రాజ్యాంగంలో షెడ్యూల్స్లో షెడ్యూల్ ఫైవ్లో డైరెక్ట్గా ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఆర్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్ గురించి ఉంటుంది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కింద ఇచ్చిన వాక్యాలను గుర్తిద్దాం ద ఇండియన్ శానిటేషన్ కోవాలిషన్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు ప్రమోట్ సస్టైనబుల్ శానిటేషన్ అండ్ ఈజ్ ఫండెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియన్ శానిటేషన్ కోవాలిషన్ భారతదేశంలో ముఖ్యంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి శానిటేషన్కి సంబంధించి వచ్చారు క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఈజ్ అన్ అపెక్స్ బాడీ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ టు అడ్రస్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ అర్బన్ ఇండియా అన్నారు సో ఇక్కడ మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఈజ్ రైట్ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి ఇండియన్ శానిటేషన్ కోవాలిషన్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఈజ్ రైట్ బట్ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇండియా శానిటేషన్ కోవాలిషన్కి ఫండింగ్ అనేది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఇచ్చారు సబ్జెక్టు కండిషన్ దీనికి ఫిక్కీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వారు ఫండింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మనకు అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ స్టేట్మెంట్స్ టూ ఈజ్ రైట్ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబో ఆర్ కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ బి అండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ బీన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ అండర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు సంవత్సరము ఎన్వైరన్మెంట్ పర్యావరణ సంరక్షణ చట్టం ఆధారంగా కింద ఏ సంస్థ ఏర్పడింది అంటున్నారు అంటే స్టాచ్యుటరీ బాడీ అన్నట్టు సో ఇందులో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కాదు సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డు కాదు సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ అథారిటీ ఇది ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ క్రెడెన్షియల్ కమిటీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద కమిటీ సెటప్ బై యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అండ్ వర్క్స్ అండర్ ద సూపర్ విజన్ సో కాదు అది అండ్ సెకండ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ట్రెడిషనల్లీ మేడ్స్ ఇన్ మార్చ్ అండ్ జూన్ అండ్ సెప్టెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ అండ్ థర్డ్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఇట్ అసెసెస్ ద క్రెడెన్షియల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద యుఎన్ మెంబర్స్ బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ఎ రిపోర్ట్ టు యుఎన్ జిఏ గుర్తుంచుకోండి జనరల్ అసెంబ్లీకి సంబంధించి ఎబో స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ రైట్ అంటే ఆప్షన్లో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ సో సబ్జెక్ట్ కండిషన్స్ ఒకసారి చూడండి అఫిషియల్గా యూపీఎస్సీకి రిలీజ్ అయ్యాక మనం ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ద పోలార్ కోడ్ పోలార్ కోడ్కి సంబంధించి కింద ఇచ్చిన వాక్యాల్లో బెస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏది అంటున్నారు ఏది వివరణ ఇస్తుంది సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఫర్ షిప్స్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఫోన్ పోలార్ వాటర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ ఈస్ రైట్ సో ఆటోమేటిక్గా మనకు వచ్చేసింది విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ అరౌండ్ నార్త్ పోల్ రిగార్డింగ్ ద డిమార్కేషన్ ఆఫ్ దేర్ టెరిటరీస్ ఇన్ ద పోలార్ రీజన్ సో దట్ ఈస్ రాంగ్ అండ్ సెంటెన్స్ సీ చేరం ఏమి ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ ద సెట్ ఆఫ్ నామ్స్ టు బి ఫాలోడ్ బై ద కంట్రీస్ హూజ్ సైంటిస్ట్ అండర్ టేక్ రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఇన్ నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రాల్ పోలార్ కోడ్ అనేది మనకి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ దట్ ఈస్ పోలార్ వాటర్స్లో షిప్స్ ఆపరేషన్కి సంబంధించింది అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే యున
ट्वेंटी नयन क्वेश्चन वित् रेफर टू द टी बोर्ड इध स्टाटि पाइंट मन को स्टाक जी के ना टी बोर्ड कोई संस्थल हेड क्वारटर गुरी प्रत्येक श्रद्ध चूपादे एंकंटे कोई हेड क्वारर्स एक् इंदा क्वेश्चन को चूँगी युनटेड नेशन जनरल असेंब्ली हेड क्वारर्स अला अड़गर सो इन टी बोर्ड संबंधी वित् रेफर टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसडर द फाइंग स्टेट द टी बोर्ड ईज स्टाच्युटरी बाॉडी चटबद संस्था अंटना यस इट इज स्टाच्युटरी बाॉडी अंत चट आधार ऐरपड़ी टी बोर्ड अने नई फारे एट ऐक्ट वे ऐक्ट आधार ऐरपड़ें अं सैकंड सेंटेंस एम इट इज़ ए रेग्युलेटरी बाॉडी दट इज़ रेग्युलेटरी बाॉडी करेक्टे अटैच टू मिनीस्ट्री आफ् अग्रिकलर अं फार्मर्स वेलफेर अर् दट इज रा इधे मिनीस्ट्री की अटैच का उसे मिनीस्ट्री आफ् कामर्स वाणिज्य मंत्रिव शाख अंड थर्ड सेंटेंस वे द टी बोर्ड हेड का हेड आफी अने बेंगलूर उ नो इट इज़ लोकेट इन कोलकता फोर्थ आपशन वे द बोर्ड हाज ओवरसी आफीसे एट दुबाई अंड मो दट इज़ आलो रईट ओवरसी आफीसे सो अंत इक मन को ट्वेंटी नयन क्वेश्चन की आपशन डीज रईट आई नैक्स्ट थर्टी क्वेश्चन विच वन आफ द फाइंग बेस्ट डिस्क्रैब्स द टर्म ग्रीन वाशिंग सो इक किंद इच्छा वाक्यलो ग्रीन वाशिंग अद्भुत विवरण इच्छे वाक्यमें सेंटेन्स एंटे कन्वे ए फा इंप्रेस दट दट कंपनी प्रोडक्ट आर् एको फ्रेंडली अंड एनवैरली सौंड सैकंड ना इंक्लूजन आफ् एकलाजिकल एनवैरमेंटल कास्ट इन ऐनुअल फैनाशि स्टेट आफ् कंट्री अटे बजेट की संबंधी ऐनुअल फैनाशि स्टेट अटे आर्टल वन वन टू बजेट संबंधी अंड सी वे इग्नोरिंग द डिजास्ट्रस् एकलाजिकल कांसीक्वे वैल अडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकड सेंटेंस वे मन को सेंटेंस एज रईट थर्टी एथ की क्वेश्चन की आपशन एज रईट अंड थर्टी फस्ट क्वेश्चन कंसीडर द फाइंग स्टेट टाइट मॉनिटरी पॉलिसी आफ् यूस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लैट अटे अमेरिका की संबंधी वाल रिजर्व बैंक फेडरल बैंक अंड सैकंड वे कैपिटल फ्लैट मे इंक्रीज द इंट्रस्ट कास्ट आफ फर्म विच एग्जिस्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग थर्ड वे डीवालुशन आफ् डोमेस्टि करे डिक्रीजे द करे रिस्क असोसीयेटेड वित् ईसीबी अटे एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग संबंधी इंदो पैन वाक्या करेक्ट वाक्या सेंटेंस नंबर वन ईज रईट सेंटेंस नंबर टू ईज आलो रईट अटे वन अं टू आपशन एज रईट फर् द क्वेश्चन नंबर थर्टी फस्ट अंड थर्टी सैकंड क्वेश्चन कंसीडर द फाइंग स्टेट किंदा राष्ट्र गुर्त दे संबंधी अंत हाउ मेनी स्टेट गिवेन एबो आर् नोन फर् टी प्रोड्यूसिंग स्टेट अंत भारत देश राष्ट्रो टी कलवे चूड जो सो टी कलवे संबंधी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में मन को टी कलवे अने सैकंड वे केरला थर्ड वे हिमाचल प्रदेश फोर्त वे त्रिपुर सो टू थ्री फोर ओनली थ्री स्टेट ईज रईट अटे एन पेर्स इक करेक्ट होना है ओनली थ्री स्टेट आर् रईट दी आपशन वे सीज रईट आसर अं थर्टी थ्री कंसीडर द फाइंग स्टेट स्टेटमेंट वन इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर् रेग्युलेटेड बै रिजर्व बैंक आफ् इंडिया कंट्रोल रि रेग्युलेटिंग बाडी गुरी आरबीए द रेटिंग एजेंसी पापुर्ली नोन ऐज ईसीआरएज पब्लिक लिमिटेड कंपनी सैकंड सेंटेंस इच्छा थर्ड वे ब्रिक् वर्क रेटिंग ईज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैन इच्छा वाक्यलो करेक्ट सेंटेस अट्ठा सेंटे टू अं थ्री बोत आर् रईट अंत इक थर्टी थ्री अड्डे क्वेश्चन की बी इज़ रईट आसर थर्टी फोर्थ क्वेश्चन वित् रेफर टू बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी विच आफ द फाइंग स्टेट आर् करेक्ट अट्ठा अंत कि वाक्या बैंक बोर्ड ब्यूरो की संबंधी करेक्ट सर वाक्या एचुवाली सो सैलैक्ट द आसर यूजिंग द को गिवेन बिल स्टेट नंबर वन गवर्नर आफ् आरबीआई इज़ द चैरम आफ् बीबीबी बीबीबी रिकमेंड्स द सेलेक्शन आफ् हेड्स आफ् पब्लिक सैक्टर बैंक दट इज़ रईट अंड बीबीबी हेल्प इन पब्लिक सैक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्राटजी अं कैपिटल रेजिंग प्लांस सो इक मन को टू अं थ्री बोत आर् रईट अटे थर्टी फोर्थ की आपशन बी इज़ रईट अटे स्टेट नंबर टू अं स्टेट नंबर थ्री बोत आर् रईट अंड थर्टी फिफ्त क्वेश्चन वित् रेफर टू कन्वर्टिबल बांस कंसीडर् द फाइंग स्टेट इकड़ किंद वाक्या करेक्ट गुर्त कन्वर्टिबल बांस विषय में स्टेट नंबर वन ऐस दीज एन आपशन टू एक्सचे द बांड फर् ईक्विटी कन्वर्टिबल बांस पे लोयर रेट आफ् इंट्रस्ट दट रईट 
and second the option to convert to equity affords the bond holder a degree of indexation to raising consumer price that is also right and ikkada manaku both 1 and 2 are right and statement number 1 2 ante c 35th ki c is the answer and 36th consider the following statements ante actual ga idi manaku exclusive ga organization pani question adigaru bharat bharat desham aa organizations lo aa kootamullo aithe sabhyatvam undo vaati paina pratyek shraddha chupandi ikkada moodu kuda ikkada organization char first ent ante asian infrastructure investment bank aib second vachesi missile technology control regime నెక్స్ట్ వచ్చేసి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ఈఓ ఈ మూడు ఇచ్చేసి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారంటే స్టాక్ జీకే పాయింట్ ఇది ఇండియా ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎబో అంటే పైన ఇచ్చిన దానిలో ఇండియా ఎందులో సభ్యత్వం ఉంది మూడు ఇంట్లో ఇండియాకి సభ్యత్వం ఉంది అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ వన్ టూ త్రీ అండ్ థర్టీ సెవెన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వియత్నాం ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ వియత్నాం గురించి స్పెషల్ ఆఫ్ ఒకటి చేశాడు వియత్నాం హ్యాస్ బీన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకానమీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ సెకండ్ వచ్చేసి వియత్నాం ఈజ్ ఎ లెడ్ బై మల్టీ పార్టీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ థర్డ్ వచ్చేసి వియత్నాం ఎకనామిక్ గ్రోత్ లింక్ టు ఇంటిగ్రేషన్ విత్ గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫోర్త్ వచ్చేసి ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ వియత్నాంస్ లో లేబర్ కాస్ట్ అండ్ స్టేబుల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ హ్యావ్ అట్రాక్టెడ్ టు గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వియత్నాం హ్యాస్ ద మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ ఈ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ రీజన్ సో ఇందులో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ రైట్ అండ్ థర్డ్ ఈజ్ రైట్ ఫోర్త్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ సెవెన్ ఆప్షన్ సి థర్టీ ఎయిత్ ఇన్ ఇండియా విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ప్రైస్ స్టెబిలిటీ బై కంట్రోలింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం క్లాస్లో కూడా చూసాం ఇటీవల శ్రీలంకలో ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఒక కారణం అని చెప్పాను ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి కంట్రోలింగ్ మెజర్స్ ఆర్బీఐ ఏ విధంగా చేస్తుంది ఇలాంటివి చూడాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అదే క్వశ్చన్ అడిగారు ఇండియాలో ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎవరు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తారు మనకు ఆర్ఆర్ ఆర్ కానివ్వండి రెపో రేట్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఎస్ఎల్ఆర్ స్టాచ్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో సిఆర్ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో వీటికి సంబంధించి ఇక్కడ ఆప్షన్ థర్టీ ఎయిత్కి డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండ్ థర్టీ నైన్త్ విత్ రెఫరెన్స్ టు నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ ఎన్ఎఫ్టీస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ దే ఎనేబుల్ ద డిజిటల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అసెట్స్ సెకండ్ దే ఆర్ యునిక్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ టోకెన్స్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ బ్లాక్ చైన్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as medium of commercial transactions indulo non fungible token anedi option 1 option 2 ante manaki ikkada question ki answer vachesi a is the right answer 40th question location pain icharu ikkada reservoirs a rashtra lo unnayani icharu so ikkada question ganaka chuste consider the following pairs reservoir gataprabha reservoir telangana lo unnandi icharu peru గాంధీ సాగర్ మధ్యప్రదేశ్లో ఉందని ఇచ్చారు ఇందిరా సాగర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఇచ్చారు మైతాన్ ఛత్తీస్గఢ్ అని ఇచ్చారు హౌ మెనీ పేర్స్ గివెన్ ఎబో ఆర్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ నాట్ ఇది కీవర్డ్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయనివి ఎన్ని అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చేసి త్రీ త్రీ పేర్స్ రాంగే అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ సి అండ్ ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ వన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రావిన్షియల్ గవర్నమెంట్ వర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు రిజర్వ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్ మనం లోకల్ బాడీస్ గురించి చూస్తూ ఉంటాం స్థానిక సంస్థలు లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ సో ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా మనము ఇక్కడ చూడాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ యూజింగ్ కోడ్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రావిన్షియల్ గవర్నమెంట్స్ వర్ డివైడెడ్ ఇన్ రిజర్వ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సబ్జెక్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్ ఏమేమి ట్రీట్ చేస్తామని సో సబ్జెక్ట్ కండిషన్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సి వన్ టూ వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ రిజర్వ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఫార్టీ టూ ఇన్ మెడివల్ ఇండియా ద టర్మ్ ఫనమ్ యాక్చువల్గా కాయిన్స్ లేదా క్లాత్ వీటి గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకు వ్రిహి అంటే ఏంటి ఫనం అంటే ఏంటి అదొక కానమ నానమ లేదంటే మనకు ఒక క్లాత టెక్స్టైల్ ఇలాంటివి అడుగుతారు సో ఇక్కడ ఫనం అనేది మెడివల్ ఇండియాలో కాయిన్ ఒక నానం అండ్ నెక్స్ట్ అంటే ఆప్షన్ బి ఫార్టీ
గదర్ పార్టీ గదర్ పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉన్న పర్సన్ ఎవరు సో భరీంద్ర కుమార్ ఘోష్ గారు కాదు జోగేష్ చంద్ర చటర్జీ గారు కానే కాదు అండ్ సి రాష్ బిహారీ బోస్ దట్ ఈస్ రైట్ అంటే ఫార్టీ థర్డ్కి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ప్రపోజల్ ఆఫ్ క్రిప్స్ మిషన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ క్రిప్స్ మిషన్ గురించి కింది వాక్యాలు సరైన వాక్యాన్ని గుర్తించండి ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ వుడ్ హ్యావ్ ద మెంబర్స్ నామినేటెడ్ బై ప్రావిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ దట్ ఈస్ రాంగ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎనీ ప్రావిన్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రిపేర్ టు యాక్సెప్ట్ న్యూ కాన్స్టిట్యూషన్ వుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ టు సైన్ సపరేట్ అగ్రిమెంట్ విత్ బ్రిటన్ రిగార్డింగ్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ స్టేటస్ సో ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ అండ్ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ టెక్స్ట్స్ సో భారతదేశ చరిత్రకి సంబంధించి కింద ఇచ్చిన టెక్స్ట్లను ఒకసారి గమనించాలి పైన ఇచ్చిన వాటిలో జైనా టెక్స్ట్స్ ఏవి అని అడిగారు అవేంటేంటంటే నెట్టి పకరణ ఇచ్చారు సెకండ్ వచ్చేసి పరిశిష్ట పర్వన్ థర్డ్ వచ్చేసి అవధాన శతక ఏదైతే ఉంటుందో అవధాన శతక అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి మహాపురాణ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం చూస్తే జైన్ టెక్స్ట్లో మనకు పరిశిష్ట పర్వం అనేది పక్క గుర్తుకు రావాలి సో మనకి సెకండ్ ఈజ్ రైట్ ఫోర్త్ వచ్చేసి మహాపురాణ సో మహాపురాణ సో ఫోర్త్ ఈజ్ రైట్ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫిఫ్త్ బి టూ అండ్ ఫోర్ బోత్ ఆర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ సిక్స్త్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి ఈ పేర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఎన్ని పేర్లు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయినా గుర్తుపట్టండి అంటున్నాడు సో ఆర్యదేవ జైనా స్కాలర్ అని అడుగుతున్నాడు హిస్టారికల్ పర్సన్ గురించి ఇచ్చారు తను ఏ విధంగా ప్రసిద్ధులని ఇచ్చారు ఆర్యదేవ జైన స్కాలర్ అండ్ సెకండ్ దిగ్నాస బుద్ధిస్ట్ స్కాలర్ అని అడిగాడు థర్డ్ వచ్చేసి నాటముని లేదా నతముని వైష్ణవ స్కాలర్ అని అడిగారు సో ఇక్కడ ఎన్ని స్కాలర్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యాయి అంటున్నారు సో ఓన్లీ టూ పేర్స్ ఆర్ రైట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ అండ్ ఫార్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కరెక్ట్ వాక్యాన్ని గుర్తించండి అంటున్నారు సో ఇందులో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ మంగోల్ ఇన్వేజన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ నో సెకండ్ వచ్చేసి డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ అలాఉద్దీన్ ఖిల్జీ వన్ మంగోల్ అసాల్ట్ మార్చ్ అప్ టు ఢిల్లీ అండ్ బెసీజ్డ్ ద సిటీ నో థర్డ్ వచ్చేసి మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ టెంపరీ లాస్ట్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ కింగ్డమ్ టు మంగోల్స్ సో థర్డ్ ఈస్ రైట్ ఫార్టీ సెవెన్ డి ఈజ్ రైట్ ఫార్టీ ఎయిత్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ హూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్ నోన్ ఫర్ కులాధరన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో కులాధరన్ అనే ఫేమస్ ఎవరు అంటున్నారు ఎవరు పరిచయం కులాధరు అని పేరుతోటి సో సయ్యద్ సర్ సో సయ్యద్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిత్ డి ఫార్టీ నైన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ హిస్టరీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ద డచ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేర్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ వేర్ హౌసెస్ ఆన్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆన్ ద ల్యాండ్ గ్రాంటెడ్ టు దెమ్ బై గజపతి రూలర్స్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి అల్ఫోన్సో ది అల్బుకర్ క్యాప్చర్డ్ గోవా ఫ్రమ్ బీజాపూర్ సుల్తాన్ దట్ ఈస్ రైట్ అండ్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ద ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ ఎట్ మద్రాస్ ఆన్ ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లీజ్డ్ ఫ్రమ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ విజయనగర ఎంపైర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ అంటే ఫార్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్కి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ అండ్ త్రీ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఫిఫ్టీత్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు కౌటిల్యాస్ అర్ధశాస్త్ర విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ కౌటిల్యుని అర్ధశాస్త్రం ప్రకారం ఈ క్రింది వాక్యం ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు మనకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ పర్సన్ కుడ్ బి స్లేవ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ జుడిషియల్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్ రైట్ ఇఫ్ ఎ ఫిమేల్ స్లేవ్ బోర్ హి హర్ మాస్టర్ ఎ సన్ షీ వాజ్ లీగల్లీ ఫ్రీ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ ఇఫ్ ఎ సన్ బాన్ టు ఫిమేల్ స్లేవ్ వాజ్ ఫాదర్డ్ బై హర్ మాస్టర్ ద సన్ వాజ్ ఎంటైటల్డ్ టు లీగల్ స్టేటస్ ఆఫ్ మాస్టర్ సన్ నో సో సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ట్రాకర్ విచ్ మానిటర్స్ ద ఎమిషన్ రిడక్షన్ ప్లెడ్జెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఈజ్ ఏ ఆప్షన్ ఏ డేటాబేస్ క్రియేటెడ్ బై కోలిషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్
if rain forest and tropical forest are the lungs of the earth then surely wetlands function as kidneys that's right which one of the following functions of wetlands best reflects the above statement so pine ichina vakyallo correct sentences edi so ikkada option c is right wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization that is right and next 54th question in the context of who air quality guidelines consider the following statements statements ichina nalugu intlo correct statements save ani gurtincham antunnadu ee ichina statements lo statement number 1 and statement number 4 both are right ante option b is right for 54th question and 55th question with reference to gucci sometimes mentioned in the news consider the following statements actually gucci anedi enti antunnadu gucci so gucci దానికి సంబంధించిన సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంగస్ అని ఒకటి ఇచ్చారు సెకండ్ వచ్చేసి ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ సమ్ హిమాలయన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కమర్షియల్లీ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ద హిమాలయన్ ఫుడ్ హిల్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా సో యాక్చువల్గా గుచ్చి అనేది ఒక మష్రూమ్ నాట్ ఫంగస్ సో మష్రూమ్ ఇక్కడ ఆప్షన్ నెంబర్ టూ అండ్ త్రీ ఆర్ రైట్ సబ్జెక్ట్ మై కండిషన్ సో సిఆర్డి ఒక్కసారి క్రాస్ వెరిఫై చేయండి and 56 question with reference to polyethylene terephthalate the use of which is widespread in our daily lives consider the following statements kind ichina vakyallo manam correct sentence ni gurtinchali andulo ee question ki statement number 1 its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties that is right and third which is bottles made up of it can be recycled into other products that is also right and ikkada 56 ki a is right 57th question in set c which of the following is not bird kinda ichina danlo pakshi kaani de idan antunnadu so indian night jar that is a bird indian uh, spoon bill that is a bird white bills is bite white ibis is bird 57 ki a is right golden mahasir a ante manaku pakshi kaani de a 58th which of the following ఆర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ పైన రెగ్యులర్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ ఆరు వర్డ్స్ ఇచ్చారు సో ఆరు వర్డ్స్లో కరెక్ట్ వర్డ్స్ ఏవి అని అడుగుతున్నారు సో డైరెక్ట్గా చూడండి ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ బయోరాక్ టెక్నాలజీ అనేది రీస్టోరేషన్ ఆఫ్ డ్యామేజ్డ్ కోరల్ రీఫ్కి సంబంధించింది అంటే ఫిఫ్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మియావాకి మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రెగ్యులర్గా న్యూస్లో ఉంటుంది మియావాకి అనేది జపనీస్ టెక్నాలజీ అంటే తక్కువ ప్రదేశంలో ఎక్కువ చెట్లను నాటడం అన్నట్టు అర్బన్ ఫారెస్ట్ కిందికి వస్తుంది సో దీనికి ఆప్షన్ సీ ఈజ్ రైట్ ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా అండ్ నెక్స్ట్ సో ఇది కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటే ఇచ్చారు కొన్ని యాప్స్ ఆరోగ్య సేతు కోవిన్ డిజిలాకర్ దీక్ష అని సో ఇందులో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇది టెక్నాలజీకి సంబంధించి కొంతవరకు చాలామంది అభ్యర్థులు తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ రైట్ సబ్జెక్ట్ కండిషన్ ఒకసారి చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సెకండ్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు వెబ్ త్రీ పాయింట్ ఓ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ ఓకి సంబంధించి ఇందులో మూడు వాక్యాలు కూడా కరెక్టే అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ అండ్ సిక్స్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎస్ఏఏఎస్ సంబంధించి కింది వాక్యాలను గుర్తించండి సో కింది వాక్యాలు అన్నీ కూడా రైట్ అవి అంటే వన్ టూ త్రీ సిక్స్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్కి డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఐడియా బిహైండ్ ఫ్రాక్షనల్ ఆర్బిటాల్ బాంబార్డ్మెంట్ సిస్టమ్ దానికి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్కి ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఎ మిస్సైల్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ టు ద స్టేబుల్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ అండ్ డి ఆర్బిట్స్ ఓవర్ టార్గెట్ ఆన్ ద ఎర్త్ సబ్జెక్ట్ కండిషన్ ఒకసారి క్రాస్ వెరిఫై చేయండి సిక్స్టీ ఫోర్త్ ఇన్ సెట్ సీస్ సి అండ్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కంటెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ద టర్మ్ క్యుబిట్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇట్ ఈస్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఫర్ సిక్స్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెట్ సి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సాంకేతిక రంగానికి సంబంధించి కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ మధ్య కింది వాక్యాలు గుర్తించాలి టెక్నాలజీ ఇచ్చారు క్లోజ్ సర్క్యూట్ టెలివిజన్ అని రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ అని సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబో ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ షార్ట్ రేంజ్ డివైజెస్ అన్నాడు ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ టూ అండ్ త్రీ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ దీస్ బోత్ ఆర్ రైట్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెంత్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ 
సో ఇక్కడ స్టేట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు బయోఫిల్మ్స్కి అని సంబంధించి విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ రిగార్డ్ టు బయోఫిల్మ్స్ ఆర్ రైట్ అన్నాడు సో బయోఫిల్మ్స్ కెన్ ఫామ్ ఆన్ మెడిసినల్ ఇంప్లాంట్స్ విత్ ఇన్ ద హ్యూమన్ టిష్యూస్ దట్ ఇస్ రైట్ బయోఫిల్మ్స్ కెన్ ఫామ్ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ ఎస్ దట్ ఈస్ రైట్ బయోఫిల్మ్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ అంటే సిక్స్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్స్కి డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ సెట్ సి సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రోబయాటిక్స్ సో ప్రోబయాటిక్స్ సంబంధించి కింద ఇచ్చిన వాక్యాల్లో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏది అంటున్నాడు దీనికి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ అంటే వన్ అండ్ త్రీ సో ప్రోబయాటిక్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ బోత్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈస్ట్ దట్ ఈస్ రైట్ అండ్ థర్డ్ ప్రోబయాటిక్స్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ షుగర్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ సో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి స్పుత్నిక్ వి వ్యాక్సిన్ వెక్టార్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్లో తయారు చేస్తారు ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ చూడండి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి సపరేట్ వీడియో చేసాము ఒకసారి అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి సిక్స్టీ నైన్త్కి ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ సో మనం ఏవైతే కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా చేసామో ఆ వీడియో సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి అండ్ ఇన్ ఏ మేజర్ సోలార్ సోలార్ ఫ్లేర్ రీచెస్ ద ఎర్త్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ సెవెంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సంబంధించి చాలా లెంత్గా ఇచ్చారు క్వశ్చన్ సెవెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అందులో కరెక్ట్ ఏంటో గుర్తుపట్టాలి సో అందులో ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ వన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ అండ్ సెవెంటీ ఫస్ట్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ క్రాప్స్ కింద ఇచ్చిన పంటల్లో విచ్ వన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాంత్రపోజనిక్ సోర్స్ ఆఫ్ బోత్ మిథెన్ అండ్ నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ ఈ క్వశ్చన్ రెగ్యులర్గా పోటీ పరీక్షలు రిపీట్ అవుతుంది రైస్లో ఎమిట్ అయ్యేది ఏంటంటే మనకు మీథేన్ ఇక్కడ సింపుల్గా తెలుసు మీథేన్ అండ్ నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ సెవెంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ సంబంధించి ఇన్ విచ్ ఆల్టర్నేట్ వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ ఆఫ్ రైస్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ రిజల్ట్స్ అంటే దీనికి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ అండ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ బోత్ ఆర్ రైట్ దట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ మీథేన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ థర్డ్ రెడ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సెప్షన్ అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఫర్ సెవెంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లేక్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఆఫ్రికా ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ కరెంట్ అఫేర్సే దీనికి ఆప్షన్ సెవెంటీ థర్డ్కి బి లేక్ ఫ్యాగ్యుబైన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండ్ ఫోర్త్ సెవెంటీ ఫోర్త్ సో గందికోట కెనయాన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా వాజ్ క్రియేటెడ్ బై విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ పెన్నా రివర్ బ్లైండ్గా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ దరిదాపుల్లో కూడా అసలు ఆన్సర్ లేదు పెన్నార్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ అండ్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ నర్ నమ్చా బర్వా ఒకటి స్టేట్మెంట్ పార్క్ ఇచ్చారు మౌంటైన్స్ ఇచ్చారు ఏ పార్క్ ఎట్ సైడ్ ఉంది ఏ మౌంటైన్లో ఉందని సో దీనికి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ అంటే బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ లెవెంట్ లెవెంట్ గురించి మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము లెవెంట్ అనేది ఒక ఓల్డ్ టర్మ్ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించి మనకు ఆప్షన్ వచ్చేసి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ కరెక్ట్ సో గుర్తుంచుకోండి అంటే సెవెంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ సి ఈజ్ రైట్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సెవెంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సంబంధించి కింద ఇచ్చిన వాక్యాలను గుర్తించండి సో ఇందులో ఆప్షన్ డి ఈజ్ రైట్ అన్ని కరెక్టే మోనజైట్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్స్ సో ఎవ్రీ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ సెవెంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఇన్ నార్తన్ హెమిస్ఫియర్ లాంగెస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ నార్మల్లీ అక్స్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనకు జూన్ మంత్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ యోగాగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం నార్తన్ హెమిస్ఫియర్లో డే టైం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే క్వశ్చన్ అండ్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఒక వెట్ల్యాండ్ ఇచ్చాడు లొకేషన్ ఇచ్చారు రామ్సార్ సైట్స్ వెట్ల్యాండ్స్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తుందని మనకు అన్ని బ్యాచెస్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా సో ఇక్కడ వెట్ల్యాండ్ గురించి అడిగారు సో వెట్ల్యాండ్స్ లేక్కి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే కరెక్ట్ ఏంది ఆన్సర్ ఇక్కడ ఓన్లీ టూ పేర్స్ ఆర్ రైట్ ఆ టూ పేర్స్ ఏంటి రైట్ ఇక్కడ అంటే మనకు రేణుకా వెట్ల్యాండ్ రైటే రుద్రసాగర్ లేక్ రైటే హొకేరా వెట్ల్యాండ్ అనేది జమ్
when a constitutional amendment bill is presented to president of india it is obligatory by the president of india to give athani aamodam tappani sari anurutunnaru yes and next vachesi constitutional amendment bill must be passed by the lok sabha and rajya sabha by special majority yes ante ikkada din question ki 8th third ki b is right ante 2 and 3 84th question consider the following statements the constitution of india classifies ministers kendra mantri mandali sambandhinchi four ranks cabinet ministers minister of states with independent jobs minister of state and deputy minister actually ga rajyangamlo ee classification anedi ledhu gopala swami ayyengar garu ee classification ni extra constitution ga chesaru but second statement em icharu the total number of ministers in the union government including prime minister shall not exceed 15% of the total number of lower house lok sabha that is right 91st constitution amendment manu chudalsu untundi so 84th ki option b is right only two is right and next uh 85th question which of the following are exclusive powers of lok sabha lok sabha ki sambandhinchina pratyeka adhikaralu enti only lok sabha ki sambandhinchi to ratify declaration on emergency no lok sabha amallo lenappudu rajya sabha cheyochu and to pass the motion of non conference motion against that, that is right so mantri mandali ki sambandhinchi prabhutvam sambandhi avishwasa theermanam lok sabha lo maatre pravesh pettal akkade majority chustam and third vachesi to impeach president of india president of india impeachment motion ni లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఎక్కడైనా ప్రవేశపెట్టచ్చు అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ టూ ఈజ్ రైట్ అంటే బీ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇండియా పార్టీ పిరాయింపుల చట్టం షెడ్యూల్ టెన్కి సంబంధించి సో షెడ్యూల్ టెన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ద లా స్పెసిఫైస్ దట్ నామినేటెడ్ లెజిస్లేచర్ కె నాట్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ టు హౌస్ ద లా డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ టైమ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ విచ్ the presiding officer has to decide the uh, defecation defection case so that is right 86th option 2 ante b is the right answer 87th attorney general ki sambandhinchi attorney general ki sambandhinchi ee question ki direct answer neither 1 nor 2 87 d 88 so mandamus fundamental rights lo mandamus writ ki sambandhinchi chekada deeniki option vachesi 1 and 3 so c 88 c is the right అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్కి సంబంధించి ఎయిటీ నైన్త్ క్వశ్చన్కి బీ ఈజ్ ద రైట్ అంటే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు డిప్యూటీ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్కి సంబంధించి ఇందులో వన్ అండ్ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్ నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వన్ అండ్ త్రీ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ సో నైంటీ ఎయిత్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ నైంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ర్యాపిడ్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ర్యాపింగ్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లెండింగ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సో దట్ ఈస్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నైంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి నైంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెట్సీలో స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ అండ్ త్రీ ఆర్ రైట్ దట్ మీన్స్ నైంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ నైంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ సో నైంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ నైంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ ఎకానమీ ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ అండ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ అండ్ నైంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ బోత్ వన్ అండ్ టూ బోత్ ఆర్ రైట్ నైంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ నైంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఐఐబీస్కి సంబంధించి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ బాండ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ బోత్ ఆర్ రైట్ థర్డ్ ఈజ్ రాంగ్ దట్ మీన్స్ నైంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ నైంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ఫారెన్ ఓన్డ్ ఈ కామర్స్ ఫార్మ్స్కి సంబంధించి నైంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ బి ఈజ్ రైట్ దట్ మీన్స్ ఓన్లీ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ రైట్ అండ్ నైంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ కాన్స్టిట్యూట్ ద రియల్ సెక్టార్ ఎకానమీ ఇందులో ఆప్షన్ సెంటెన్స్లో ఫార్మర్స్ హార్వెస్టింగ్ దేర్ క్రాప్ ఈజ్ రైట్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ కన్వర్టింగ్ రా ఇన్ కాటన్ ఇన్ టు ఫ్యాబ్రిక్స్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ బోత్ ఆర్ రైట్ దట్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఏ ఫర్ నైంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇన్ సెట్ సి ఆప్షన్ ఏ నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ బెస్ట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆఫ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ మీడియా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సేషన్ సంబంధించి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెట్ సి నైంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సో నైంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎకానమీలో అడిగారు విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ బై అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎ కంపెనీ which of the following statements are correct annadu kindeshna vakyalalo so deeniki accurate answer vachesi only sentence number 1 statement number 1 
Acquiring new technology is a capital expenditure, that is right. So, subject to condition, please cross verify once. And last question in set C. With reference to the Indian economy, consider the following statements. So, Bartha Arthika Vesta Samanin Chikindi Vakal Parishilin Chandi. Which of the statements are correct and nadu? A share of household financial savings goes towards government borrowings, that is right. Dated securities issued at market related rates in auction form a large component of internal debt. So, that is also right. And both 1 and 2, option C is right for 100th question. So, this is set C ki chi, subject to conditions. UPS is not going to be able to do According to preliminary point of view, you can do primary key. If there are errors, you can cross verify the explanation part. Chudandi. And the question is, we have maximum last year cut off. 90 is the safe zone. So, if you have any questions, you can cross verify the question. Thank you.